final de 2017, a gente estava trabalhando numa proposta de um jogo sobre boas práticas na internet. E aí a gente começou a evoluir e na época já começou também já a, a, a questão do, das fake news virem muito à tona na imprensa, no, na sociedade em geral. Né? Então a gente fez uma, uma, uma oficina de fake news dentro de uma escola, foi a Escola Grécia, onde nós fizemos com uma professora e alguns alunos e levamos o, o tema e fizemos tipo, um workshop com a galera lá para ver o que, que rolava. Nesse workshop a gente começou a enxergar que o assunto era muito mais interessante do que as boas práticas. Isso estava envolvendo as boas práticas também. E a gente pensou, então por que a gente não faz um jogo sobre fake news em vez de falar só sobre as boas práticas? Que dentro do jogo a gente pode trabalhar as boas práticas. Bom, o Caio Digital, ele é um jogo de plataforma que tem elementos de quebra-cabeça. Ou seja, você vai andando com o seu personagem e você vai derrotando alguns inimigos e tentando formar um quebra-cabeça para você libertar os personagens que podem te ajudar na sua procura do vilão do jogo. E esse jogo tem muitas influências de jogos bastante antigos, da década de 90, 80, que saiu nos consoles da época, que era, por exemplo, o Super Nintendo e o Neo Geo. E a gente puxou muito essa parte para a questão estética do jogo também, não somente para o gameplay. Aí a gente acha que ficou um, muito bacana o produto e a gente espera que as crianças vão gostar. Na primeira fase a gente tem já três dicas para a criança poder descobrir como que ela pode se proteger e proteger as outras das fake news. Né, que e os, os personagens, os avatares que a gente tem, eles dão dicas de como, por exemplo, é, data da notícia, se o autor existe mesmo, se as pessoas que são citadas existem mesmo. E você vai passando de fase e vai aprendendo novas mecânicas e vai descobrindo dicas cada vez mais importantes até você conseguir chegar no chefão, que é quem está espalhando os caos digitais. O jogo hoje ele tem basicamente duas versões. A gente tem uma versão na web, tá no site da Multirio, que vai o pessoal vai poder entrar no site e jogar, e pode baixar para o seu PC. Na primeira aula que eu tive aqui, o professor falou do jogo, aí ele passou para a gente jogar. Ele falou para a gente testar, porque era uma beta, o jogo estava em beta. Aí ele falou para a gente jogar, para meio que testar o jogo, e ele pediu, quando a gente acabou de jogar, sugestões do que a gente pode do que ele podia acrescentar no jogo para melhorar o, o que estava faltando, o que a gente achava. Eu falei que a primeira fase, pra... primeira fase eu achei muito grande. Tutorial, achei que não precisa porque o jogo é simples, é só pulo. Quando aparece um projeto em que vai usar a tecnologia, que os alunos conhecem muito mais do que a gente às vezes e que gostam muito, eu acho assim, a escola vira um espaço em que eles também gostam de estar, né? Que vai estimular a criatividade deles, que vai fazer com que eles, inclusive, que é uma coisa que eu achei interessante nesse projeto, sejam multiplicadores disso, né? Passando para os colegas, criando, de repente, oficinas, criando outros jogos no computador, né? Incentivando aquilo que, e complementando aquilo que fazem em sala de aula. Esse ambiente que está acontecendo, que eles estão vivenciando, né, é, é muito fácil eles serem vítimas. Então, estimular é, esse pensamento crítico neles, de buscar informações, de serem pesquisadores, é excelente. Então, o jogo tem tudo a ver com o momento atual. Então, é, mobiliza e conscientiza, e eles vão se tornar cada vez mais autônomos, que é tudo que o professor quer. Música